ఫైవ్ ఇయర్స్ ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉన్నారు అదేవిధంగా ఆయన మంత్రివర్గంలో ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు అయితే ఈ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డికి సంబంధించి ప్రతి శుక్రవారం కూడా సిబిఐ కోర్టులో విచారణ జరుగుతూ ఉంది ఎందుకు గతంలో ఈయన ఎంపీగా ఉన్నటువంటి టైంలో ఆయన తండ్రి ముఖ్యమంత్రిగా రాజశేఖర రెడ్డి ఉన్న టైంలో ముఖ్యమంత్రి యొక్క పదవిని అడ్డు పెట్టుకొని ఈయన కొన్ని కంపెనీలకి లాభం చేకూర్చే విధంగా వ్యవహరించాడని అదేవిధంగా ఈయన కూడా వారి నుంచి కొంత లాభం పొందాడని ఆ లాభం కొన్ని వందలు వేల కోట్లలో ఉందని ఈయన మీద అక్రమాస్తుల కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది ఎవరు సిబిఐ వాళ్ళు ఈ సిబిఐ వాళ్ళకు సంబంధించి నమోదు చేసిన తర్వాత గతంలోనే ఈయన ఎంపీగా కనుక ఉన్నాడు కాబట్టి ఆల్రెడీ ఈ కేసులు ఎవరైతే సాక్షులు ఉంటారో వారిని ప్రభావితం చేసే అవకాశం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఈయన బయట ఉండవద్దు అని చెప్పేసి జగన్మోహన్ రెడ్డిని అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది ఒక జగన్మోహన్ రెడ్డి అయినా అంటే విజయసాయి రెడ్డి కూడా అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది పోలీసులు ఎందుకు విజయసాయి రెడ్డి ఏ టూగా ఉన్నాడు అంటే అక్యూజ్డ్ టూ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏ వన్గా ఉన్నారు అంటే అక్యూజ్డ్ వన్ ఇలా ఏ త్రీ ఏ ఫోర్ ఇలా చాలామంది ఉన్నారు కాకపోతే మొత్తం వీరి మీద నమోదైనటువంటి కేసులు ఎన్నైతే ఉన్నాయో వీటన్నింటిలో కూడా ఏ వన్గా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏ టూగా విజయసాయి రెడ్డి ఇక ఏ త్రీ ఏ ఫోర్ వచ్చేసి మారుతూ ఉన్నారు దీంతో విడివిడిగా విచారణ చేయాల్సిందే అన్న వేలో ఈరోజు సిబిఐ కోర్టు కూడా నెమ్మదిగా విచారణ కంటిన్యూ చేస్తున్నది ప్రతి కేసుకు సంబంధించి ఎందుకు వీరిద్దరే కామన్ ఉన్నారు బట్ మీతో డిఫరెన్స్ మీతో వేరే వేరేగా ఉన్నారు కాబట్టి అందరిని విచారించాలంటే ఆ కేసును బట్టి విచారణ సాగాలి కాబట్టి ఖచ్చితంగా విడివిడిగా విచారణ జరగాల్సిందే ఇది రీసెంట్గానే కోర్టు కన్ఫర్మ్ చేయడం జరిగింది ఎందుకు మేము ఆల్రెడీ ఎక్యూజ్గా ఉన్నామని మీరు అన్నారు నిజమే తర్వాత మే నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి చాలా కేసులో ఉన్నాము అది నిజమే అయితే ప్రతిసారి విడివిడిగా విచారణకు రావాలంటే మాకు ఇబ్బంది అవుతూ ఉంది గతంలో ఈయన ఎంపీగా ఉన్నాడు ఆ తర్వాత ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్నాడు ఈరోజు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నాడు ఈ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి టైంలో ఈయనకి చాలా పనులు ఉంటాయి ఇన్ని పనుల్ని స్కిప్ చేసి కోర్టుకి రావాలి అంటే అయ్యేది కాదు కాబట్టి అన్నీ ఒకేసారి విచారణ చేయండి అంటే అది అయ్యేది కాదు అని చెప్పేశారు ఇక గతంలో ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్న టైంలోనూ ఈయనకి చాలా పనులు ప్రజలతో ఉన్నాయి అదేవిధంగా పాదయాత్ర చేసే టైంలోనూ ప్రజలతో మమేకమవుతూ ఉన్నారు అటువంటి టైంలోనే ఈ సిఆర్పీసీ సెక్షన్ మూడు వందల పదిహేడు ప్రకారం ఏంటంటే ఒక పర్సన్ వేరే వేరే వాటిలో కనుక ఇన్వాల్వ్ అయ్యి బిజీగా కనుక ఉన్నట్టయితే వారిని వ్యక్తిగత మినహాయింపు కోరవచ్చు అన్న వేలు అయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి నాడు పాదయాత్ర చేస్తున్న సమయంలోనూ ఇదే కోర్టు ఏమందంటే వారం మొత్తం పాదయాత్ర ఏం చేస్తారులేండి ఒకరోజు ఇట్లా వచ్చి వెళ్ళండి మీకు రిలీఫ్ దొరికినట్టుండిద్ది అని చురకలు అంటించడం జరిగింది దాంతో ప్రతి శుక్రవారం అటెండ్ అవుతూనే ఉన్నారు హైదరాబాద్లో ఈ సిబిఐ కోర్టుకు సంబంధించి ఇక ఇప్పుడు ఈ సెక్షన్ రెండు వందల ఐదు ఏదైతే ఉందో సిఆర్పి క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ అదేంటి దీని ప్రకారం ఒక న్యాయవాది ఎవరైతే ఉంటారో ఈ ఎక్యూజ్ తరఫున వాళ్ళు అటెండ్ అయితే సరిపోతుంది అదర్వైజ్ ఆ పర్సన్ రావాల్సిన అవసరం ఉండదు అనమాట ఇక్కడ కూడా అటు సిఆర్పిసి సెక్షన్ రెండు వందల ఐదు సిఆర్పిసి సెక్షన్ మూడు వందల పదిహేడు ఈ రెండింటిని కూడా కోర్టు కోర్టు వేయడం జరిగింది ఎందుకు వ్యక్తిగత మినహాయింపు ఇక్కడ అవసరం లేదు మీరు రావాల్సిందే అని చెప్పారు తర్వాత న్యాయవాది ఇక్కడ మీ గురించి మాట్లాడేది ఏంటి అవసరం లేదు మీరు రావాల్సిందే అన్నారు ఇలా మొత్తంగా చూసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి అసలు ఎప్పుడు కోర్టుకి హాజరయ్యారు ఏంటి అని లెక్కలేస్తే గత సంవత్సరం అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదికి సంబంధించి మార్చ్ ఒకటవ తారీఖున అంటే అదే లాస్ట్ టైం ఆయన కోర్టుకి హాజరవ్వటం ఆ తర్వాత నుంచి ఇంతవరకు కోర్టుకు హాజరు కాలేదు ఎందుకు హాజరు కాలేదు ఏంటి అన్నప్పుడు ప్రతిసారి ఒకసారి వచ్చేసేమో ఆయన మీన్ మే ముప్పైవ తారీఖు నేను ముఖ్యమంత్రి అయినారు కదా ఈ మార్చ్ ఒకటికి మే ముప్పైకి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది మార్చి ఒకటి ఏప్రిల్ ఒకటి మే అంటే మూడు నెలలు ఈ మూడు నెలల్లో ఎన్నికల కోడ్ ఉంది సో ప్రచారం చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి ఆ తర్వాత ముఖ్యమంత్రి అయినారు ఆ తర్వాత వచ్చేసి ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఢిల్లీకి వెళ్ళి కేంద్ర పెద్దలతో మాట్లాడుతూ ఉంటుంది ముఖ్యమంత్రి హోదాలో రాష్ట్రానికి వచ్చినటువంటి ప్రతినిధులు కావచ్చు కేంద్ర పెద్దలుగా చేరని ఉంటే వారితో మీటింగ్ ఉంటుంది ఇవి కాకుండా ఫారిన్ డెలిగేట్స్ ఎవరైనా వస్తే వారితో మీటింగ్ ఉంటుంది అదేవిధంగా రాష్ట్ర కేబినెట్ ఉంటే అప్పుడు మీటింగ్ ఉంటాయి ఆ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ సమావేశాలు అప్పుడు అప్పుడు ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా అంటే సభా సభకు సంబంధించి స్పీకర్గా ఒకళ్ళు ఉంటే ఈయనకి సభకు సంబంధించి ఈయన మెయిన్ పర్సన్ అనే వేళ చెప్తారు ముఖ్యమంత్రిని సో ఇలా చూసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు
అదే విధంగా సిఆర్పిసి దాని ప్రకారం రెండు వందల ఐదైన ఈ రెండింటిని ఆల్రెడీ కొట్టు వేయడం జరిగింది కాబట్టి ఇక మీదట మీరు వ్యక్తిగతంగా కోర్టుకు హాజరవ్వాల్సింది ఇక మీదట ఏ మినహాయింపులు ఇచ్చేది లేదు ఎప్పుడో మార్చి ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిదిన రావటం ఏంటి ఇంతవరకు రాకపోవటం ఏంటి ఇది కరెక్ట్ కాదు అన్నారు ఇక ఎక్విజ్ టూగా ఉంది ఎవరు విజయసాయి రెడ్డి ఈ విజయసాయి రెడ్డి ఎప్పుడు కోర్టుకు వచ్చాడు ఏంటి అన్నప్పుడు ఈయన కూడా ఆల్రెడీ రాజ్యసభ ఎంపీగా ఉన్నాడు సో ఢిల్లీలో రాజ్యసభ సమావేశాలు జరుగుతున్నప్పుడు కావచ్చు మిగతా అఫీషియల్ వర్క్స్ ఏదైనా ఉన్నప్పుడు కావచ్చు ఈయన కూడా అలా వ్యక్తిగత మినహాయింపు కోరుతూ వీళ్ళ తరఫున న్యాయవాదే కోర్టులో వాదన వినిపిస్తూ ఉన్నాడు సో విజయసాయి రెడ్డి గారు మీరు కూడా ఇక మీదట కోర్టుకి రావాల్సిందే అంటే ప్రతి శుక్రవారం ఏ సిబిఐ కోర్టుకు అయితే ఎక్యూజ్డ్ వన్ ఎక్యూజ్ టూ ఉన్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి విజయసాయి రెడ్డి వీరిద్దరూ హాజరవ్వాలో ఇప్పటి వరకు మినహాయింపు లేదంటే అప్పుడప్పుడు ఎగ్జామ్షన్ ఏదైతే వస్తూ ఉన్నారో ఈసారి అలా కాదు రానటువంటి శుక్రవారం అంటే జనవరి పది రెండు వేల ఇరవై ఖచ్చితంగా కోర్టుకు హాజరై తీరాల్సిందే అని చెప్పేసి సిబిఐ కోర్టు వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది దీంతో ఇన్నాళ్ళు ఒక ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి ఏ ముఖ్యమంత్రులైనా ఏ రాష్ట్రం వాళ్ళైనా సరే ఒకటో రెండు సార్లు మాత్రమే కోర్టుకు వెళ్ళిన సందర్భాలు ఉన్నాయి కానీ ఒక ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఉండి ప్రతి వారం కోర్టుకి హాజరవుతున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి చరిత్రలో నిలిచిపోతాడు అని చెప్పేసి ఎవరైతే అంటూ ఉన్నారో అది జగన్మోహన్ రెడ్డి నిజం చేయబోతూ ఉన్నాడు ఎప్పుడెప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ రకంగా కోర్టుకి హాజరవుతూ ఆయన కోర్టుకు హాజరవుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఆయన కోర్టులో అడిగే న్యాయమూర్తుల ప్రశ్నలకు ఏమైనా సమాధానాలు ఇస్తారు అదేవిధంగా గతంలో ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు సాక్షులు ఏమైనా ప్రభావితం చేశారా లేదా అదేవిధంగా ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్నప్పుడు కోర్టుకు హాజరమైన ఆయన చెప్పిన సమాధానాలు ఎలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఈయన చెప్పే సమాధానాలు ఎలా ఉంటాయి ఏంటని చెప్పి అంత కూడా ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు సో వారి ఆసక్తి ఏదైతే ఉందో జస్ట్ ఇంకా ఫ్యూ డేస్లో అది కూడా తీర్చబోతున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏం తీర్చబోతున్నారు ఏంటి అన్నప్పుడు ఏవైతే సందేహాలు న్యాయమూర్తి ఎక్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారో ఆ సందేహాలను నివృత్తి చేసే విధంగా ఇన్ని సమాధానాలు ఉండాలి ఒకటి ఆ తర్వాత గత కొద్ది నెలల క్రితం ఏం చెప్పినారు ఈ సిబిఐ కోర్టుకు సంబంధించి వ్యక్తిగత మినహాయింపు కోరుతూ ఒక ముఖ్యమంత్రి హోదాలో నేను ఇక్కడికి రావాలి అంటే అక్షరాల అరవై లక్షల రూపాయల ఖర్చు అవుతుంది ఈ అరవై లక్షల రూపాయల ఖర్చు అంతా కూడా ఎవరిది ప్రభుత్వ ఖజానా నుంచి ఖర్చు పెట్టాలి ప్రభుత్వ ఖజానా అంటే ఏంటి ప్రజలు పన్నుల ద్వారా కట్టిన డబ్బు అంటే అరవై లక్షల రూపాయల ప్రజాధనం వృధా అవుతుంది కాబట్టి నా బదులు నా న్యాయవాది వచ్చి వాదన వినిపిస్తాడు అన్నప్పుడు ఈ కోర్టు ఏం చెప్పింది అయ్యా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీరు ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి కానీ మీ మీద కేసులు ఏవైతే నమోదైనాయో ఇవి మీరు ఎంపీగా ఉన్నటువంటి టైంలో నమోదైనవి కాబట్టి వాటికి దీనికి పొంతన లేదు తర్వాత అరవై లక్షల రూపాయల ప్రజాధనం వృధా అంటున్నారు ఇవి ప్రజల నుంచి అసలు మీరు ఎందుకు కలెక్ట్ చేయాలి మీన్ ప్రజల ధనాన్ని మీరు ఎందుకు ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి మీ మీద వేసినటువంటి కేసులు ఏంటి మీ సొంత కేసులు అవి మీ వ్యక్తిగత కేసులు అవి అటువంటి వాటికి మీరు ప్రజాధనాన్ని ఎందుకు వాడతారు అది వాడాలా వాడకూడదా ఏంటి అన్నది మీకే వదిలేస్తున్నాం ఇక అరవై లక్షల రూపాయల ఖర్చు అనేది ఎలా అవుతుంది ఏంటి అన్నది కూడా మీకే వదిలేస్తున్నాం అని అన్నారు దాంతో ప్రజలు ఒక ప్రజల్లో ఏ రకంగా డిస్కషన్ వచ్చిందంటే ఒక అమరావతి నుంచి హైదరాబాద్కి వెళ్ళటానికి అరవై లక్షల రూపాయల ఖర్చు వెళ్ళి రావటానికి అయ్యా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీరు ఫ్లైట్లో వెళ్ళినా సరే ఇంత ఖర్చు కాదు లేదంటే సొంత హెలికాప్టర్లో వెళ్ళి ఇంత ఖర్చు కాదు లేదు అంటే రాజభోగాలతో వెళ్ళిన ఇంత ఖర్చు కాదు ఒక కోర్టుగా హాజరు అవ్వటానికి అరవై లక్షల రూపాయల ఖర్చు ఏ రకంగా అవుతుందండి అయినా కేసులు మీ మీద నమోదైతే మీరు రాష్ట్ర ఖజాన నుంచి ఆ డబ్బు ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు అది తప్పు కదా అలా చేయవద్దు తర్వాత అమరావతి నుంచి హైదరాబాద్కి మీరు ఏమన్నా స్పెషల్ రోడ్ అని వేసుకుని వెళ్తున్నారా అది కూడా కాదు ఆల్రెడీ ఉన్న రోడ్డు మార్గాలు ఉన్నాయి రైలు మార్గాలు ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఎయిర్ప్లేన్స్ ఉన్నాయి ఇన్ని ఉన్నప్పుడు ఎందుకు అంత ఖర్చు సో లేనిపోయిన విధంగా కబుర్లు చెప్పవద్దు మీ కేసులు మీరు హాజరవ్వండి అంత తప్ప రాష్ట్ర ఖజాన నుంచి డబ్బులు తీయవద్దని చాలామంది అంటూ ఉన్నారు మరి రేపు పదవ తారీఖు కోర్టుకు హాజరవుతారు కదా దానికి సంబంధించేసి ఆయన రాష్ట్ర ఖజాన నుంచి ఆ డబ్బులు వినియోగిస్తారా లేదు అంటే వ్యక్తిగతంగా ఆయన సొంత డబ్బులే వాడతారే తెలియాల్సి ఉంది ఇక ఆయన సొంత డబ్బులు వాడితే అరవై లక్షల రూపాయలు అవుతాయా లేదంటే రాష్ట్ర ఖజాన నుంచి వాడితే అరవై లక్షల రూపాయలు అవుతాయా ఏంటి అని వాళ్ళకి కూడా తెలియాల్సి ఉంది ఎందుకు ప్రోటోకాల్ వైజ్ ఇక్కడ అధికారులు కావచ్చు మిగతా వాళ్ళు కావచ్చు వారికి అంతా కూడా ఈ డబ్బుని ఖర్చు పెట్టాలని అన్నారు తర్వాత హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ గవర్న
జగన్మోహన్ రెడ్డి మార్చి ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిదిన మాత్రమే ఆయన మీద ఏవైతే కేసులకు సంబంధించి విచారణ జరుగుతూ ఉందో అందులో ఎక్యూజ్డ్ ఉన్నగా ఆయన ఉన్నా సరే మార్చి ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిదిన మాత్రమే ఆయన కోర్టుకి హాజరయ్యారు ఇంతవరకు హాజరు కాల కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి కోర్టుకి హాజరవ్వాల్సిందే ప్రతి శుక్రవారం ఇక ఏ మినహాయింపులు అనేవి ఉండవు ముఖ్యమంత్రి అయినా సరే ఇక ఎక్యూజ్ టూ గా విజయసాయి రెడ్డి కూడా ఒక్కోసారి వస్తున్నారు ఒక్కొక్కసారి రావట్లేదు ఇక నుంచి ఆయన కూడా ఖచ్చితంగా రావాల్సిందే ఇప్పటికే మీరు వ్యక్తిగత మినహాయింపు కోరుతూ ఏవైతే పిటిషన్స్ కోర్టులో ఫైల్ పెట్టినారో అవన్నీ కూడా కొట్టివేయడం జరిగింది కాబట్టి ఇక మీద హాజరవ్వక తప్పదు ఇక నుంచి ప్రతి శుక్రవారం సిబిఐ కోర్టుకి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి రాజ్యసభ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి ఇద్దరు అటెండ్ అవ్వాల్సిందే అవ్వకపోతే కోర్టు చర్యలు తీసుకున్న అవకాశం ఇక్కడ స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంది సో ఇప్పుడు విజయసాయి రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి వీరిద్దరు కోర్టుకి హాజరయ్యే టైంలో కావచ్చు కోర్టుకు హాజరై బయటకు వచ్చిన తర్వాత కావచ్చు ఏ రకంగా పరిణామాలు ఎటు మారుతాయి ఏంటి అనేది మనం వేచి చూడక తప్పదు అనమాట